ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎంఆర్ లాజిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి వెరీ సారీ రీజనింగ్ సెషన్స్ అనేవి కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ గ్యాప్ వచ్చింది అనమాట డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ సో ఇప్పటి నుండి సెషన్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా రీజనింగ్ సెషన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సారీ ఫర్ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి విఎంఆర్ లాజిక్స్లో ఆఫ్లైన్ న్యూ బ్యాచ్ అనేవి ఈరోజు నుండి స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఈ న్యూ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు సెవెన్ జీరో త్రీ టూ ఎయిట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆర్ ఎల్ సెవెన్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే విఎంఆర్ లాజిక్స్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది అనేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్లో దిల్షుక్ నగర్లో ఉందన్నమాట సో ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ ఈరోజు నుండి స్టార్ట్ అయింది మీకు ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆన్లైన్ ఆఫర్స్ సో రీసెంట్గా ఏవైతే ఆన్లైన్ ఆఫర్స్ అనేవి మనకి చెప్పారో సో ఈ ఆన్లైన్ ఆఫర్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ జనవరి వరకు ఈ ఆఫర్స్ అనేవి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఈ ఆఫర్ డీటెయిల్స్ గురించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ట్రిపుల్ ఎయిట్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ త్రీ డబల్ సిక్స్ ఒక నెంబర్ లేదు అంటే ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీకి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో స్టార్ట్ చేద్దామా హలో పాయింట్ ది ఆర్డ్ వన్ అవుట్ సో దానికన్నా ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎల్లుండి వచ్చేసి ఏపీపీసీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంది కదా సో ఏపీపీసీ ప్రిలిమ్స్ ఎవరు ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అస్సలు టెన్షన్ వాడకండి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామే కదా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లోపు మన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్నీ వస్తాయి సో అప్పటికి రీజనింగ్ సెషన్స్ అనేవి ఫుల్ ప్లేట్ చూడగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీకు మంచి ఫుల్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ టైంలో మాకు టైం లేకపోవడం వల్ల మేము ఎక్కువ రిలీజ్ చేయలేకపోయాం వీడియోస్ అనేవి అండ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీగానే మీరు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్షన్ లేకుండా రిలాక్స్డ్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేసి రండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విఎంఆర్ లాజిక్స్ యూట్యూబ్లో ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఇస్తున్న క్లాస్లో టైమ్ సీక్వెన్స్ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ అని చూసారు కదండి దిస్ ఇస్ పార్ట్ టూ ఇందులో చాలా క్వశ్చన్స్ అసలు ఎలా కనబడుతున్నాయంటే క్యాలెండర్ బేస్డ్గా కనబడుతున్నాయి కానీ ఒరిజినల్గా ఇవి క్యాలెండర్ బేస్డ్ కాకుండా డిఫరెంట్ లాజిక్లో ఇవ్వబడ్డాయి ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసేద్దాం నవ్ దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ బికాస్ టైమ్ సీక్వెన్స్ పార్ట్ వన్లో వన్ టు ఫిఫ్టీన్ మనం చేసేసాము కాబట్టి దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అలైట్ సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ ఎల్లుండి శనివారం అయితే నిన్నటికి మూడు రోజుల క్రితం ఏమిటి ఓకే ఇది పదిహేడవ ప్రశ్న అండి హిందీ తర్వాత చూద్దాం ఇది దీంట్లో కంటిన్యూ ఉంది సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం పదహారోది ఇంతే ఉందన్నమాట ఒకవేళ ఎల్లుండి శనివారం అవుతే నిన్నటికి మూడు రోజుల క్రితం ఏమిటి ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఇఫ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ సాటర్డే వాట్ డే వాజ్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే అన్నాడు సో ముందుగా మనకి ఇచ్చింది ఏంటి కావాల్సింది ఏంటి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎల్లుండి సో ఎల్లుండి ఎల్లుండి శనివారం అన్నాడు ఎల్లుండి శనివారం అన్నాడు ఎల్లుండి శనివారం అంటే మరి రేపు ఏంటి ఇది చూడాలి కదండి ఎల్లుండి ఓకే డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ సాటర్డే కాబట్టి రేపు అంటే టుమారో ఏమవుతుంది ఎల్లుండి శనివారం అవుతే ఎల్లుండికి రేపు నిన్న అవుతుంది కదండి కాబట్టి రేపు ఏమవుతుంది అంటే శుక్రవారం అవుతుంది రేపు శుక్రవారం అయింది అంటే ఈ రోజు ఏమవుతుంది సో ఈ రోజు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రోజు గురువారం అవుతుంది అవునండి సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ థింక్ అనమాట సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అతను ఇచ్చిన అక్కడి నుంచి చూసేద్దామండి సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ సాటర్డే కాబట్టి టుమారో ఈజ్ వాట్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్రైడే సో టుడే ఈజ్ వాట్ థర్స్డే కావాలంటే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు అనుకున్నది కరెక్టా కాదా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే ఈ రోజు గురువారం అయితే రేపు ఏంటి శుక్రవారం అయితే ఎల్లుండి ఏంటి శనివారం సో ఇట్స్ డన్ కదా నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏమిచ్చాడో చూద్దామండి నిన్నటికి అన్నాడు సో ఈ రోజు గురువారం అవుతే నిన్న ఏమవుతుంది బుధవారం అవుతుంది నిన్న ఏమవుతుంది బుధవారం అవుతుంది అవునా కాదా సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు నిన్నటికి మూడవ రోజు 
ఒకటి రెండు మూడు సో నిన్నటికి మూడవ రోజు ఏమవుతుంది అనమాట శనివారం అవుతుంది అంతే కదండి సో శనివారం సాటర్డే సాటర్డే రైట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి అనమాట సో తొందర ఏమి పడకూడదు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అతని ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూడండి ఎల్లుండి శనివారం కాబట్టి ఎల్లుండి అంటే నెక్స్ట్ దాని ముందు రోజు అంటే రేపు శుక్రవారం ఈ రోజు గురువారం నిన్న బుధవారం కాబట్టి బుధవారానికి మూడు రోజులు తర్వాత నా క్రితం అంటున్నాడు సో బుధవారం నిన్న 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 అంటే బుధవారం బుధవారానికి మూడు రోజుల క్రితం అనమాట త్రీ డేస్ బిఫోర్ సో నిన్నటికి మూడో రోజు క్రితము అన్నప్పుడు మరి మనము రేపు వెళ్తామా నిన్నటి నుంచి రేపు వెళ్తామా దానికి మూడు రోజుల క్రితం వెళ్తామా అన్నది కదా కావాలి సో మీరు నిన్నటికి మూడు రోజుల క్రితము అన్నప్పుడు నిన్నటి నుంచి మనం ఎటు వెళ్ళాలి వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలా ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ముందుకు వెళ్ళాము నిన్న అంటే ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి ఇది క్రితం అవుతుందా తర్వాత అవుతుందా తర్వాత అవుతుంది అందుకే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఎలా వస్తుంది రాదు డి ఎలా వస్తుంది రాదు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి బి వెరీ కేర్ఫుల్ నిన్నటికి అతను మూడు రోజుల క్రితం అంటున్నాడు కాబట్టి ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను క్రితము అంటే ముందు తరువాత వెనక్కి అనమాట కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు ఇది బుధవారం అవుతే ఇది మంగళవారం ఇది సోమవారం ఇది ఆదివారం కాబట్టి నిన్నటికి మూడు రోజుల క్రితం అంటే ఆదివారం నిన్నటికి మూడు రోజుల క్రితం అంటే ఆదివారం తరువాత అంటే నిన్నటికి తరువాత అంటే ఈ రోజు తర్వాత రేపు తర్వాత ఎల్లుండి కానీ క్రితం అంటున్నాడు కదా కాబట్టి ఏం రావాలండి మీరు వెనక్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆదివారం సండే సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి లేదంటే ఇంటికి ముందు చేసినట్టు ఏమేది సాటర్డే అయ్యేది సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఎలా చెయ్యాలి అనేది సో తప్పు ఏం చేస్తాము చూపించేశాను కానీ కరెక్ట్ ఎట్లా ఆలోచించాలి వర్కౌట్ చేసాము అది ప్రాబ్లం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ వర్కింగ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్స్ రైట్ దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీన్ చూద్దాం నా ఇఫ్ ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వాస్ థర్స్డే వెన్ విల్ సండే బి సో ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి దీంట్లో కలిపి ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఇది కూడా చూస్తున్నాను చూడండి ఒకవేళ మొన్నటి రోజు గురువారం అవుతే ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తుంది నా మొన్నటి రోజు ఇక్కడ చూడండి ఇది మొన్న అనుకోండి ఇది మొన్న అంటే ఇది నిన్న ఇది ఈ రోజు ఇలా మనం ఆలోచించవచ్చు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ తెలుగు రాసాను కదండి చూడండి డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇది డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్డే దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్డే అంటే దిస్ ఈజ్ టుడే ఓకే కదా సో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఈజ్ డన్ అయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి ఐ మీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మొన్నటి రోజు మొన్నటి రోజు థర్స్డే అవుతే అంటే గురువారం అయితే మొన్నటి రోజు గురువారం అవుతే గురువారానికి నిన్న ఏమవుతుంది బుధవారం అవుతుంది బుధవారానికి నిన్న ఏమవుతుంది అంటే ఈ రోజు ఏమవుతుంది అంటే మంగళవారం ఇది మంగళవారం సో మంగళవారం అంతేనా సో ఈ రోజు మంగళవారం అవుతే నిన్న బుధవారం అవుతుందా మరి నిన్న బుధవారం అవుతే మొన్న గురువారం అవుతుందా మరి కాదు కదా కాబట్టి మొన్న గురువారం అవుతే నిన్న శుక్రవారం అవ్వాలి నిన్న శుక్రవారం అవుతే ఈ రోజు శనివారం అవ్వాలి ఆ శనివారం అయితేనే కదా శనివారానికి నిన్నటి రోజు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి ఇలాంటి తప్పులే మళ్ళీ 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 మనం చేస్తూనే ఉన్నామన్నమాట కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో మొన్న గురువారం కాబట్టి నిన్న ఏమవ్వాలి అంటే శుక్రవారం అవ్వాలి నిన్న శుక్రవారం అవ్వాలి సో శుక్రవారం అవుతే ఈ రోజు ఏమవ్వాలి శనివారం అవ్వాలి అప్పుడు చూడండి శనివారానికి నిన్న శుక్రవారం శుక్రవారానికి నిన్న గురువారం సో దిస్ ఇస్ డన్ కదా కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ మనకు శనివారం వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు అతను ఏమంటున్నాడు 
when will sunday be when will sunday be so ee roju em ochindandi manaku shanivaram ochindi ee roju shanivaram osthe mari manaku aadivaram eppudu ostundi repu ostundi repu ante enti tomorrow so today is what is saturday when today is saturday when will be sunday so sunday will be on tomorrow kabatti mana answer option em avutundi ikkada tomorrow tomorrow కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా చిన్న పొరపాటు చేస్తే మళ్ళీ ఈ రోజు నుండి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆలోచించండి లైక్ ఇక్కడ గురువారం బుధవారం మంగళవారం అనుకున్నాం సో ఈ రోజు మంగళవారం అవుతే మరి నిన్న బుధవారం అవుతుంది అనగానే మైండ్ క్లిక్ అవుతా ఓ నో 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 తప్పు చేశాను తప్పు చేశామని కాబట్టి ఆల్వేస్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడు అవుతే మనకి మొన్న అని ఇస్తాడో మొన్న అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మీరు ముందుకు వెళ్తే నిన్న వస్తుంది దానికంటే ముందు వెళ్తే ఈ రోజు వస్తుంది డన్ ఓకే ఎల్లుండి అన్నప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళండి వెల్లు ఎల్లుండి అన్నప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళామనుకోండి రేపు వస్తుంది రేపు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళామనుకోండి ఈ రోజు వస్తుంది సో దట్స్ అ సింపుల్ పాయింట్ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిటీన్ వచ్చేసేద్దాం ఒకవేళ మొన్నటి రోజు శనివారం అవుతే ఎల్లుండి ఏ రోజు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకే సో మొన్నటి రోజు మొన్నటి రోజు ఏమవుతుంది శనివారం అవుతుంది సో మొన్నటి నుండి మనము ఈ రోజుకి రావాలి సో మొన్న నిన్న ఈ రోజు సో నేనేం చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడవుతే మీకు మొన్నటి రోజు అంటుందో నిన్నటికి వెళ్ళాలంటే తర్వాత రోజు పాయింట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇది శనివారం అనుకోండి సో శనివారం అంటే ఇది ఆదివారం అవ్వాలి సో ఇది తర్వాత వెళ్ళాలంటే ఎట్లా వెళ్తారు ఇప్పుడు శనివారం అనుకోండి ఇది ఆదివారం అనుకోండి ఇది సోమవారం అనుకోండి సో కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా కాబట్టి ఇది ఆదివారం ఇది ఆదివారం సో ఈ రోజు ఏంటి సోమవారం కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి సోమవారానికి నిన్నటి రోజు ఆదివారం ఆదివారానికి నిన్నటి రోజు శనివారం కాబట్టి ఎప్పుడవుతే మీకు మొన్న అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడో ఆ మొన్న అన్న దాని తర్వాత నుండి వెనక్కి వెళ్ళాలి రోజుల కంటే ఈ శనివారం తర్వాత వచ్చే రోజుల గురించి వెళ్ళారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సో ఈ రోజు ఏ వారం సోమవారం ఎల్లుండి ఏ రోజు అవుతుంది అంటున్నాడు అనమాట సో ఈ రోజు సోమవారం అవుతే రేపు ఏమవుతుంది మంగళవారం ఎల్లుండి ఏమవుతుంది బుధవారం కాబట్టి సింపుల్గా మనకి ఆన్సర్ బుధవారం ఎప్పుడవుతే మనకు ఈ రోజు వచ్చేసేస్తుందో ఈజీగా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట సో ఎల్లుండి అన్నాడు ఎల్లుండి అంటే ఈ రోజు నుంచి చూసుకోవాలి కదా ఈ రోజు సోమవారం కాబట్టి రేపు మంగళవారం ఎల్లుండి బుధవారం సో వెన్స్డే నా క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్టీన్ మోహిని తొమ్మిది రోజుల క్రితం సినిమాకి వెళ్ళింది ఆమె కేవలం గురువారం రోజు మాత్రమే చూస్తుంది అయితే ఈ రోజు ఏమి వారం వెరీ వెరీ సింపుల్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఏడవ రోజు ప్రతి ఏడవ రోజు సేమ్ డే వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మంగళవారం అనుకోండి సరిగ్గా ఈ మంగళవారానికి ఏడవ రోజు ఏ రోజు వస్తుంది అంటే గురువారం మంగళవారమే వస్తుంది ఇక్కడ గురువారం ఇచ్చాడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత క్లియర్గా ఇచ్చాడో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆమె కేవలము ఆమె కేవలము గురువారం రోజు మాత్రమే సినిమా చూస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు కదా కేవలం గురువారం రోజు మాత్రమే చూస్తుంది అంటే తొమ్మిది రోజుల క్రితం గురువారం అవునా అండి తొమ్మిది రోజుల క్రితం ఏంటి గురువారం గురువారం సో తొమ్మిది రోజుల క్రితం గురువారం అంటే ప్రతి గురువారం మాత్రమే ఆమె చూస్తుంది అంటే ప్రతి ఏడవ రోజు గురువారం అవుతుంది కదండి సో కాబట్టి తొమ్మిదిలోంచి ఏది తీసేయండి అంటే రెండవ రోజు ఈ రోజు కూడా ఏమవుతుంది గురువారం అవుతుంది సో ఇది రెండవ రోజు ఈ రోజు నుంచి రెండవ రోజు క్రితము అంటే ఇది ఏమైందనమాట మొన్న అయిందనమాట అంతేనా కాదా సో మొన్నటి రోజు గురువారం మొన్నటి రోజు గురువారం అంటే నిన్నటి రోజు ఏమవుతుంది ఈ రోజు ఏమవుతుంది మనం చూసుకోవాలి అంతే కదండి కాబట్టి మీకు క్లియర్ గా తెలుసు మొన్న ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇచ్చిన వారం తర్వాత వచ్చే వారం నిన్న ఆ దాని తర్వాత రేపు అవుతుంది అంటే నిన్న ఏంటనమాట శుక్రవారం అనమాట నిన్న ఏమనమాట శుక్రవారం ఒక్క నిమిషం అంటే స్పెల్లింగ్ ప్రాపర్ గా రాస్తాను అంతే ఓకే సో నిన్నటి వారం ఏంటి అంటే శుక్రవారం కాబట్టి ఈ రోజు ఏంటి అంటే శనివారం సో ఇది శుక్రవారం 
ఇది శుక్రవారం ఇది శనివారం కాబట్టి ఈ రోజు ఏంటి అంటే శనివారం చూడండి ఈ రోజు శనివారం కదా సో నిన్న ఏంటనమాట శుక్రవారం అలైట్ సో ఇది శుక్రవారం అంటే ఈ రోజు ఏమైంది అనమాట గురువారం అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ రోజు నుండి తొమ్మిది రోజుల క్రితము అంటే ఇది ఒకటి ఇది రెండు ప్లస్ ఇది ఏడవ రోజు తొమ్మిదవ రోజు అయింది కదండి బికాస్ ప్రతి ఏడవ రోజు గురువారం అవుతుంది కదా కాబట్టి ఏడు ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు తొమ్మిది సో తొమ్మిది రోజుల క్రితము గురువారం అవుతే ఈ రోజు ఏ రోజు అవుతుంది అనమాట శనివారం అవుతుంది కాబట్టి సాటర్డే సాటర్డే అలైట్ అండి ఓకే దాన్ క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వంటీకి వచ్చేస్తుందాం If Tuesday falls on the 4th of the month, then which day will fall 3 days after the 24th? Nella lo nalagava roju mangalavaram aute, iravai nalagava tarikhu taravata vachche moodava roju emi roju antu nadu. Well, we will do it. It is chala simple. In the mundu question lo ni meetu ee manna no, prathi edava roju same day aute indi anja pesi. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ట్యూస్డే ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫోర్త్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటే నెలలో నాలుగవ రోజు మంగళవారం ఓకే సో ఫోర్త్ డే ఫోర్త్ డే ఏ రోజు అంటున్నాడు ట్యూస్డే అంటున్నాడు ఏ రోజు అంటున్నాడు ట్యూస్డే అంటున్నాడు ఓకేనండి సో ఫోర్త్ డే ట్యూస్డే అవుతే ప్రతి సెవెన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీన్ 18 plus 7, 25th. 18 plus 7, 25th. ఇవన్నీ కూడా ఏ రోజులు అవుతాయి అర్థమైందా అండి ఏ రోజు అవుతాయి ట్యూస్డేస్ అవుతాయి బికాస్ ప్రతి ఏడవ రోజు తిరిగి అదే రోజు అవుతుంది సో నాలుగవ తారీఖు మంగళవారం కావటం వల్ల నాలుగవ తారీఖు నుంచి వచ్చే ప్రతి ఏడవ రోజు సో నాలుగు పదకొండు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు Every seventh day is the same day. So, if the fourth of the month is a Tuesday, then fourth, eleventh, eighteenth and twenty-fifth. These four days are Tuesdays. So, but this is also Tuesdays. So, I will tell you what I am saying. I will tell you what I am saying. I will tell you what I am saying. సో ఇరవై నాలుగవ తారీఖు తర్వాత వచ్చే మూడవ రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు అంటే ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఏ రోజు అవుతుంది అన్నాడు సో ఇరవై ఐదు వరకు ఆల్రెడీ మనం వచ్చేసాం కదండి ఇరవై ఐదు వరకు ఆల్రెడీ మనం వచ్చాం కాబట్టి ఇరవై ఆరు వెన్స్డే ఇరవై ఏడు థర్స్డే అవుతుంది అవునా కాదా ఇరవై నాలుగవ తారీఖు తరువాత వచ్చే మూడవ రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు ప్లస్ మూడు అంటే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఏ రోజు అవుతుంది అంటున్నాడు సో మనకు ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు ట్యూస్డే మంగళవారం తెలిసింది కాబట్టి ఇరవై ఆరు బుధవారం ఇరవై ఏడు గురువారం థర్స్డే థర్స్డే క్లియర్ కదా ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని జస్ట్ మనం ఒక అనాలిసిస్ చేసుకున్నామంటే మనకు ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమవుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేసేస్తాం నా క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వంటీ టూ ఇది చేసేద్దాం నెలలో రెండవ రోజు శుక్రవారం అవుతే క్రింద ఇచ్చిన రోజులలో ఏ రోజు మరుసటి నెల ఒకవేళ ముప్పై ఒక్క రోజు అవుతే చివరి రోజు ఏమవుతుంది అంటున్నాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూడగానే మనము డైరెక్ట్ గా డేటా ఈజ్ ఇనాడిక్వేట్ అనొచ్చు ఎందుకు అనొచ్చు చెప్తాను చూడండి సో ఎందుకు అనొచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి అతను ఏమంటున్నాడు సెకండ్ డే ఓకే సెకండ్ డే ఏమంటున్నాడు ఫ్రైడే అంటున్నాడు ఎప్పుడవుతే సెకండ్ డే ఫ్రైడే అవుతుందో ట్వంటీ నైన్త్ డే కూడా ఫ్రైడే అవుతుంది ట్వంటీ నైన్త్ డే కూడా ఫ్రైడే అవుతుంది ఓకే డన్ ట్వంటీ నైన్త్ డే కూడా ఫ్రైడే అవుతుంది సో ఒకవేళ ఆ నెలలు గనక ముప్పై రోజుల నెల అనుకోండి అప్పుడు అది నెల ముప్పై రోజుల నెల అవుతే ముప్పై నెల ఏదవుతుంది అనమాట సాటర్డే చివరి రోజు ఏమవుతుంది సాటర్డే శనివారం అవుతుంది ఒకవేళ ముప్పై ఒకటవ రోజులు ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు సండే అవుతుంది కాబట్టి ఆ నెల యొక్క చివరి రోజు ఏమవుతుంది అంటే సాటర్డే అయినా కావచ్చు సండే అయినా కావచ్చు అయితే అతను ప్రశ్న ఇచ్చాడు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు 
మరుసటి నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయన్నాడు పర్వాలేదు మరుసటి నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయంటే ఈ నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు అంటే ముప్పై రోజులైనా ఉండొచ్చు ముప్పై ఒక్క రోజైనా ఉండొచ్చు మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూన్ జులై ఆగస్ట్ ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి అరైట్ అండి సో జూన్ నెలలో ముప్పై రోజు ఉంటే దాని మరుసటి నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజు ఉంది కానీ ఇప్పుడు జులై నెల గనక అవుతే జులై నెల ముప్పై ఒక్క రోజు దాని మరుసటి నెలలో కూడా ముప్పై ఒక్క రోజు కదా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ నెల దాని మరుసటి నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజు అన్నప్పుడు దాని ముందు నెలలో ముప్పై రోజులైనా ఉండొచ్చు ముప్పై ఒక్క రోజైనా ఉండొచ్చు అందుకని చెప్తున్నాను కాబట్టి మనకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి ముప్పై ఒక్క రోజులకి ముందు వచ్చే నెలలో ముప్పై రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పుకోవటానికి వీలేమీ లేదు కదా అందువల్ల మనకేంటంటే ఈ జూన్ అని అందుకే మీకు ఇది ఇచ్చాను జూన్ ముప్పై జూలై ముప్పై ఒకటి ఒకవేళ జూలై ముప్పై ఒకటి అవుతే ఆగస్టు కూడా ముప్పై ఒకటి కాబట్టి మనకి చివరి రోజు ముప్పై రోజులు ఉంటే సాటర్డే అవుతుంది ముప్పై ఒక్క రోజు ఉంటే చివరి రోజు సండే అవుతుంది కాబట్టి డేటా ఈజ్ ఇన్అడిక్వేట్ డేటా ఈజ్ ఇన్అడిక్వేట్ ఇన్అడిక్వేట్ ఓకే కదండి రేట్ దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసేద్దాం గణతంత్ర దినోత్సవ కారణంగా శనివారం సెలవు దినం మరుసటి నెల పద్నాలుగవ తేదీ శివరాత్రి సందర్భంగా సెలవు దినం అయితే శివరాత్రి ఏ రోజున వస్తుంది వెరీ సింపుల్ అండి గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఇరవై ఆరు జనవరి కదా సో ఇలా మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా డేట్ ఇవ్వకుండా దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక సందర్భాన్ని ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అయ్యో ఇక్కడ మనకి డేట్ ఇవ్వలేదు కదా ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అని అనుకోకండి ప్లీజ్ లొకేట్ దిస్ రిపబ్లిక్ డే ఫాల్స్ ఓన్లీ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ జనవరి దేర్ ఫోర్ డోంట్ ఎవర్ థింక్ దట్ డేటా ఈజ్ ఇన్అడిక్వేట్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి జనవరి ఇరవై ఆరు జనవరి ఇరవై ఆరు శనివారం జనవరి ఇరవై ఆరు శనివారం ఓకేనా సో అతను ఏమంటున్నాడు మరుసటి నెల పద్నాలుగవ తేదీ శివరాత్రి అంటున్నాడు ఓకే సో మరుసటి నెల పద్ అంటే ఏంటనమాట ఫిబ్రవరి జనవరికి మరుసటి నెల ఏంటనమాట ఫిబ్రవరి సో ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు ఏ రోజు ఎందుకంటే ఆ రోజు శివరాత్రి అంటున్నాడు ఆ శివరాత్రి ఏ రోజు అవుతుంది అంటున్నాడు నా ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు అన్నాడు ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ పద్నాలుగు పద్నాలుగు అంటే మొదటి రోజు ఏ రోజు అవుతుందో ఓకే సో బికాస్ ఏడు ప్లస్ పద్నాలుగవ రోజు అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ జీరో అయిపోయింది కదా అంటే మనము సెవెన్ తో డివైడ్ చేసేస్తాం కదండి సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే కావాలి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఏ రోజు వస్తుందో మనకు కావాలి ఓకే చేసేద్దాం నా ఇరవై ఆరు ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ కి ఏ రోజు వచ్చిందో అదొక్కటి చూసేస్తే పద్నాలుగవ తేదీ ఏది వస్తుందో చెప్పొచ్చు లేదా ఇరవై ఆరు నుంచి పద్నాలుగు వరకు చూసినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు డైరెక్ట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ముందుగా చూడండి నేను జి జనవరి ఇరవై ఆరు నుండి జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు చూస్తున్నాను జనవరి ముప్పై ఒకటి చూస్తున్నాను ఇది ఇరవై ఆరు శనివారం ముప్పై ఒకటి అంటే ఐదు రోజులు కదండి ముప్పై ఒకటి అంటే ఏంటి ఐదు రోజులు కదా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి అంటే ఈ శనివారము తర్వాత ఐదు రోజులు ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూటిఫుల్ టిప్ ఇస్తాను చూడండి జనవరి శనివారం ఆ తర్వాత ఐదు రోజులు ఏది వస్తుందో శనివారానికి రెండు రోజుల ముందు కూడా అదే వస్తుంది ఓకేనండి కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ ముందు అయితే మైనస్ తర్వాత అయితే ప్లస్ కాబట్టి మీరు ప్లస్ చేసినా పర్వాలేదు లేదంటే మైనస్ చేసినా పర్వాలేదు ఏది ఈజీగా ఉంటే చేయండి కావాలంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి శనివారం తర్వాత ఐదవ రోజు కదండి ఆది సోమ మంగళ బుధ గుర్ లేదా శనివారం నుంచి రెండు రోజులు వెనక్కి వెళ్ళిపోడు మైనస్ అనమాట సో శనివారం నుంచి ఒకటి మైనస్ చేస్తే శుక్రవారం రెండు మైనస్ చేస్తే గురువారం కాబట్టి మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదండి గురువారం సో ఇలా మనకి ఇది గురువారం అయిపోయింది ఇది గురువారం ఈ గురువారానికి ఎన్ని రోజులు మనం ప్లస్ చేయాలి పద్నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు రోజులు ఈజ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సెవెన్ కదా అంటే మళ్ళీ మనకి ఏ రోజు వస్తుంది అనమాట సేమ్ డే వస్తుంది అనమాట లేదంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటి థర్టీ ఫస్ట్ గురువారం కదా 
ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఇలా వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఇరవై ఆరు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అంటున్నాడు అనమాట ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సో నాలుగు పద్నాలుగు ప్లస్ ఐదు పంతొమ్మిది రోజులు పంతొమ్మిది రోజులు అన్నప్పుడు పంతొమ్మిది డివైడెడ్ బై ఏడు ఏడు రెళ్ళు పద్నాలుగు పద్నాలుగు అంటే రిమైండర్ ఐదు అంటే ఈ ఆడ్ డేస్ ఎన్ని వచ్చాయన్నమాట ఐదు సో ఈ ఫైవ్ ఆడ్ డేస్ దేనికి కలుపుతాము శనివారాన్ని కలుపుతాము ఏ రోజు వచ్చింది అనమాట గురువారం వచ్చింది అవునా కదా సో ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు లేదు అంటే మనకి జనవరి ముప్పై ఒకటి గురువారం అంటే ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ఒకటి ఫిబ్రవరి ఒకటి ఏమవుతుంది శుక్రవారం అవుతుంది అవునా కాదా జనవరి ముప్పై ఒకటి గురువారం అవుతే ఫిబ్రవరి ఒకటి ఏమవుతుంది శుక్రవారం అవుతుంది సో ప్రతి ఏడవ రోజు సేమ్ డే అని తెలుసు కదా అంటే ఒకటి శుక్రవారం ఎనిమిది శుక్రవారం పదిహేను శుక్రవారం సో పదిహేను కూడా శుక్రవారం అవుతే మనకు కావాల్సింది ఏంటి గురువారం ఎందుకంటే పదిహేను కాదు కదా కావాల్సింది పద్నాలుగు కాబట్టి పద్నాలుగు ఏమవుతుంది గురువారం అవుతుంది కానీ ఇంత పెద్దగా చేయటం ఎందుకు మీకు ఈ మోడల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇలా రకరకాలుగా చేస్తారు సో ఇది పద్ధతి ఒకటి ఇది పద్ధతి రెండు కాబట్టి మనకు ఈజీగా కావాల్సింది ఏంటంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ లుక్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఎన్ని రోజులు వచ్చాయి మిగతా క్వశ్చన్లో చూపిస్తాను మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా వెల్ కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి గురువారం 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 ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు ఆ డేట్ అనేది ఇవ్వబడిపోయింది అంటే ముందుకు ఇవ్వబడింది అనమాట చూడండి ఒకవేళ జనవరి ముప్పై రెండు వేల మూడు గురువారం అవుతే రెండు మార్చ్ రెండు వేల మూడు ఏ రోజు అవుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు జనవరి నుండి వెళ్దాం జనవరిలో ముప్పైవ తారీఖు ఏంటి అనమాట ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఈ జనవరిలో మిగిలింది ఒక్క రోజు ముప్పై ఒక్క రోజులు కదండి ఇక జనవరిలో మిగిలిపోయిన రోజులు ఏంటి అంటే ముప్పై ఒక్క రోజులు తరువాత నెక్స్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మార్చ్ ఎక్కడి వరకు రావాలి నేను రెండవ తారీఖు వరకే రావాలి ఇప్పుడు ఈ ఫిబ్రవరి అనే నెల ఒక్కటి నాకు మధ్యలోది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు వస్తాయా లేదా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు వస్తాయా అనేది మనం చూసుకోవాలి అయితే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది లీప్ నెల అవుతే లీప్ సంవత్సరపు నెల అవుతే ఇరవై తొమ్మిది రోజులు వస్తాయి మరి లీప్ సంవత్సరపు నెల అవునా కాదా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల మూడు అనేది లీపు సంవత్సరపు నెల అవునా కాదా అని తెలియాలి అంటే ఈ సంవత్సరం మీకు ఇచ్చినా కూడా మీకు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇప్పుడు ఇక లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే చివరి రెండు అంకెలు నాలుగుతో విభజింపబడితే అది లీపు సంవత్సరం అవుతుంది ఇఫ్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ దెన్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి జీరో త్రీ మరి ఇప్పుడు జీరో త్రీ ఇస్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది నాలుగు చేత భాగింపబడుతుందా లేదు అంటే అది లీపు సంవత్సరం కాదు లీపు సంవత్సరం కాదు అన్నప్పుడు ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులే ఉంటాయి ఇరవై ఎనిమిది రోజులే ఉంటాయి అంటే అర్థం ఏంటనమాట నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ మూడే ఉంటాయి ఓకేనా సో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ మూడే ఉండడం కారణంగా ఆమె జీరో ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ జీరో ఉంటాయి నాట్ మూడు ఇవి మూడు ఒకటి ప్లస్ రెండు కలిపి మూడు అయిపోయాయి సో ఫిబ్రవరి నెల నాన్ లీప్ ఇయర్ నెల కాబట్టి అక్కడ మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ డేస్ జీరో సో టోటల్ గా ఎన్ని వచ్చాయి వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ డేస్ వచ్చాయి సో త్రీ ఆర్డ్ డేస్ వచ్చాయి ఈ త్రీ ఆర్డ్ డేస్ ని దేనికి కలపాలి గురువారానికి కలపాలి ఎందుకు కలుపుతున్నాను ప్లస్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఇది నాకు తర్వాత అడిగాడు జనవరి నుండి మార్చికి ముందుకు వెళ్తున్నాం ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ సో గురువారం ప్లస్ త్రీ అంటే శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం కాబట్టి మార్చ్ మూడు ఏ రోజు అవుతుంది ఆదివారం సండే ఆదివారం సండే సండే ఓకే కదా డన్ Now, question number 26. Now, let's see. If every second Saturday and all Sundays are holidays in 30-day month, beginning on Saturday, then how many working days are there in that month? This is not the case. 
ముప్పై రోజులున్న నెలలో అన్ని ఆదివారాలు ప్రతి రెండవ శనివారం సెలవు దినాలు ఒకవేళ ఆ నెల శనివారంతో మొదలైతే ఆ నెలలో పని దినాలు ఎన్ని ఓకేనండి సో గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏ నెల అవుతే ముప్పై రోజుల నెల అవుతుందో ఏ నెల అవుతే ముప్పై రోజుల నెల అవుతుందో ఒకటవ తారీఖు రెండవ తారీఖు మూడవ తారీఖు సో వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఇవి మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మనకి సో ఇప్పుడు చూద్దామండి ఎప్పుడవుతే ముప్పై రోజుల నెల అవుతుందో ఆ ముప్పై రోజుల నెలలో మొదటి రోజు ఏ రోజైతే అవుతుందో అది ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది అది ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది అలాగే రెండవ రోజు ఏ రోజైతే అవుతుందో రెండవ రోజు ఏ రోజైతే అవుతుందో అది కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది ఓకే ఎలాగా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్రతి ఏడవ రోజు సేమ్ కదా వన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ డేస్ అయ్యా అలాగే సెకండ్ చూడండి టూ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ కాబట్టి ఎప్పుడవుతే ముప్పై రోజుల నెల ఉంటుందో మొదటి రోజు ఏ అంటే మొదటి రోజు ఏ వారం అవుతుందో ఆ వారం ఐదు సార్లు వస్తుంది రెండవ రోజు ఏ వారం అవుతుందో ఆ వారం కూడా ఐదు సార్లు వస్తుంది ముప్పై ఒకటి అవుతే ఒకటి రెండు మూడు ఇవి మూడు కూడా ఐదైదు సార్లు వస్తాయి అందుకనే మనం ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఇస్తాడు అతను ఇవ్వలేదు అంటే డేటా ఈజ్ ఇన్ అడిక్వేట్ సో మనకి కంగారు ఏమీ లేదు నా ఇప్పుడు చూడండి ముప్పై రోజుల దినము ఉన్నాడు ముప్పై రోజులున్న నెల అన్నాడు ఆ ముప్పై రోజులున్న నెలలో అన్ని ఆదివారాలు ఓకే ప్రతి రెండవ సెలవు దినము ఒకవేళ ఆ నెల శనివారంతో మొదలవుతాయి అన్నాడు సో శనివారంతో మొదలైతే అంటే మనకు మొత్తం ఎన్ని శనివారాలు వస్తాయి ఐదు శనివారాలు వస్తాయి అంటే ఒకటవ రోజు శనివారం మళ్ళీ ఎనిమిదవ రోజు పదిహేనవ రోజు ఇరవై రెండవ రోజు ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు అయితే ప్రతి రెండవ శనివారము అన్నాడు కాబట్టి ఐదు రోజుల శనివారాలు ఉన్నా కూడా ప్రతి రెండవ శనివారము అంటే మీకు కేవలము రెండు శనివారాలే వస్తాయి ఎట్లా ఓకే మళ్ళీ కావాలా ఎట్లా షూర్ షూర్ చూద్దామండి ఇప్పుడు చూడండి సో ఇది ఫస్ట్ తర్వాత ఎయిత్ ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ నైన్త్ అవునా అండి సో ఇది కూడా శనివారమే ఇది శనివారమే ఇది శనివారమే ఇది కూడా శనివారమే ప్రతి రెండవ శనివారం అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ది శనివారం అవుతే రెండవ శనివారం ఎనిమిది మళ్ళీ ఎనిమిది తర్వాత రెండవ శనివారం ఏ రోజు అవుతుంది ఇరవై రెండు కాబట్టి మీకు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి రెండవ శనివారం అన్నాడు ఇక్కడ ఐదు శనివారాలు వచ్చాయి కదా మూడు వస్తాయని మాత్రం మీరు కంగారు చెప్పేయకూడదు ఓకేనండి తర్వాత ఏమన్నాడు ప్రతి ఆదివారము సెలవు దినాలు అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ డే అనేది సాటర్డే అయిపోయింది కదా అప్పుడు సెకండ్ డే ఏమవుతుంది సండే అవుతుంది ఆదివారం అవుతుంది అవునా ప్రతి ఆదివారం కూడా సెలవు దినం అన్నాం సో రెండవ డేట్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఐదు సార్లు వస్తుంది అంటే ఐదు ఆదివారాలు కూడా సెలవు అనమాట అంటే రెండు శనివారాలు సెలవు ప్లస్ ఐదు ఆదివారాలు సెలవు అంటే వెరసి ఏడు రోజులు సెలవు అనమాట ఆ నెలలో ఏడు రోజులు సెలవు తినాలి సో నవ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అతను ఏమన్నాడు పని దినాలు ఎన్ని అన్నాడు సెలవు దినాలు ఎన్ని అనలేదు సెలవు రోజులు ఎన్ని అనలేదు పని రోజులు ఎన్ని అన్నాడు సో ముప్పై నెలలో ఏడు సెలవు రోజులు అవుతే పని రోజులు ఎన్ని కాబట్టి థర్టీ మైనస్ ఇక్కడ రాసిస్తారు ఓకే థర్టీ డేస్ మైనస్ సెవెన్ హాలిడేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ వర్కింగ్ డేస్ కాబట్టి ఆ నెలలో ఎన్ని పని రోజులు అంటే ఇరవై మూడు రోజులు పని రోజులు ఇరవై మూడు రోజులు పని రోజులు డన్ ఓకే నా ట్వంటీ సెవెన్ ఇఫ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఇన్ ఇయర్ ఇస్ అ థర్స్డే the number of mondays in that month okay so very simple ikka chudandi 25th august is a thursday annadu so meeku baaga telusu prathi aa prathi edava roju kabatti ikkada 25 eppudu ostundandi meer gurtu pettukondi 25 raavalante prathi 8th edava roju 
సో ఇప్పుడు మీరు చూ చూసేసుకోవచ్చు వన్ అనుకోండి వన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ అవుతే టూ నైన్ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది త్రీ అవుతే త్రీ టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అర్థం ఏంటనమాట నాలుగవ తారీఖు కాబట్టి ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ ఇస్ థర్స్డే ఓకేనండి ఫోర్త్ ఆగస్ట్ ఇస్ థర్స్డే ఇస్ క్లియర్ ఇస్ క్లియర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రతి ఏడవ రోజు సేమ్ డే అవుతుంది సో ప్రతి ఏడవ రోజు సేమ్ డే అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఇరవై ఐదవ తారీఖు దేని నుండి వస్తుంది అంటే మీకు నాలుగవ తారీఖు నుంచి వస్తుంది ఎట్లా చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకటి ఎనిమిది పదిహేను ఇరవై రెండు ఇరవై తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది పదహారు ఇరవై మూడు మరియు ముప్పై మూడు పది పదిహేడు ఇరవై నాలుగు ఇక ఇక్కడి నుంచి రాదు ముప్పై ఒకటి ఉంటే రావచ్చు లేదా నాలుగు పదకొండు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు మళ్ళీ ముప్పై రెండు ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడికి ఆగిపోతాం మనం ఒకవేళ ముప్పై ఒకటి వరకు వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు సో నాలుగవ తారీఖు ఇరవై ఐదవ తారీఖుతో కలుస్తుంది రైట్ అండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదు ఏ రోజు వచ్చిందని తెలుసుకున్నాము నాలుగవ తారీఖు వచ్చిందని తెలుసుకుంది ఎందుకంటే నాలుగు పదకొండు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు సేమ్ వస్తాయి ఇరవై ఐదు గురువారం అంటే నాలుగవ తారీఖు కూడా గురువారం మీరు అడగచ్చు మేడం ఎందుకు నాకు నాలుగవ తారీఖు తెలియాలి ఎందుకు తెలియాలి అంటే సోమవారాలు ఎన్నో వచ్చాయి అడుగుతున్నాడు కదా అతను సోమవారాలు ఎన్నో వచ్చాయి అన్నాడు కాబట్టి నాలుగవ తారీఖు గురువారం కాబట్టి ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అంటే ఫస్ట్కి వెళ్ళాలంటే మూడు మైనస్ చేయాలి కదా నాలుగవ తారీఖు కదా మనం మూడు రోజులు వెనక్కి వెళ్ళాలి కదా కాబట్టి ఈ థర్స్డే లో నుంచి మైనస్ త్రీ చేసేస్తే మనకు ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము థర్స్డే మైనస్ త్రీ డేస్ సో మూడు రోజులు వెనక్కి వెళ్దాం సో థర్స్డే అంటే వెన్స్డే దెన్ దెన్ యా చెప్పండి ట్యూస్డే అండ్ మండే కాబట్టి ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఏ రోజు వచ్చింది అనమాట మండే వచ్చింది ఓకే మండే వచ్చింది సో ఫస్ట్ మండే కాబట్టి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మండే సెకండ్ ట్యూస్డే థర్డ్ వెన్స్డే ఫోర్త్ థర్స్డే ఇన్నిసార్లు కన్ఫర్మ్ చేస్తారా అవసరం లేదు సో మనకి ఏంటి అనమాట ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఏ రోజు వచ్చింది మండే వచ్చింది ఆగస్ట్ నెల అంటే ముప్పై ఒక్క రోజు కదండి మరి ముప్పై ఒక్క రోజు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ డే ఏదైతే అవుతుందో అది ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది కదా అది ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది సెకండ్ కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది థర్డ్ కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది అతను ఏమన్నాడు సోమవారాలు ఎన్ని అన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను ఫోర్త్ ఆగస్ట్ థర్స్డే అవుతే ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఏ రోజు అవుతుందని చూశాను ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి కదా సోమవారం ఎప్పుడు అవుతుందో చూడొచ్చు ఫస్ట్ ఆగస్టే నాకు సోమవారం అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఆగస్ట్ సోమవారం అయిపోయింది కాబట్టి ముప్పై ఒక్క రోజులున్న నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజు ఉన్న నెలలో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ డే ఏ రోజు అయింది మండే అయింది కాబట్టి ఎన్ని మండేస్ ఉంటాయి ఫైవ్ మండేస్ ఉంటాయి ఎన్ని మండేస్ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ మండేస్ ఉంటాయి ఇది మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పేసాం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ సి సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ హియర్ సి డన్ ఓకే డన్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఈజ్ సండే then 1st november will be very simple ikkada chudandi 1st october sunday now ipudu october lo migilna tuvanti rojulenni 30 rojule avuna because first already ellipoyindi kada october lo mottham 31 rojulu untayi aa 31 rojulo first manam teesesamu tarvata next day annadu november 1st e annadu kada ante ee 30 rojulu plus 31 rojulu ante ee sunday ki manam 31 roju kalapali అంతే కదండి అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ సండేకి మనము సండే ప్లస్ థర్టీ వన్ ఆర్డ్ డేస్ నా థర్టీ వన్ ఆర్డ్ డేస్ అంటే మనకు వచ్చే థర్టీ వన్ డేస్ లో ఎన్ని ఆర్డ్ డేస్ ఉంటాయి త్రీ ఆర్డ్ డేసే ఉంటాయి కదా 
థర్టీ వన్ లో ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయి త్రీ ఆర్ డేస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు థర్టీ వన్ కలపక్కర్లేదు మనము ఈ సండేకి ఎన్ని ఆర్ డేస్ కలుపుతాము త్రీ ఆర్డ్ డేస్ కలుపుతాము సో సండే ప్లస్ త్రీ మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెన్స్డే వెన్స్డే కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఏ సో ఇవి మీకు క్యాలెండర్ లో ఈ ఆర్ట్ డేస్ లెక్క ఏంటి లీప్ ఇయర్ లెక్క ఏంటి కావాలంటే విఎంఆర్ లాజిక్స్ లో క్యాలెండర్ పైన మేము కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తో ఒక వీడియో ఫ్రీగా రిలీజ్ చేసాం కాబట్టి మీరు విఎంఆర్ లాజిక్స్ యాప్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ యాప్ లో మీకు కొన్ని వీడియోస్ ఫ్రీగా ఉంటాయి కాబట్టి క్యాలెండర్ లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నటువంటి వీడియో మీకు ఫ్రీగా దొరుకుతుంది ఒకవేళ మీకు గనక వాటి గురించి పూర్తిగా ఐడియా కావాలి అనుకుంటే చూడండి లేదంటే డైరెక్ట్లీ మీకు ఆల్రెడీ కొంత ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చేసింది కదండి లాజిక్ తో ఆన్సర్ ఎలాగో డన్ నా లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ థర్టీ క్వశ్చన్ చదువుదామండి దీంట్లో సో దిస్ ఇస్ లాస్ట్ బట్ వన్ థర్డ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ వాజ్ సండే వాట్ వాజ్ థర్డ్ జాన్వరి టూ థౌజండ్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సింపుల్ గా చూపిస్తున్నాము మనకు కావాల్సింది ఏంటి థర్డ్ జాన్వరి ఆల్రెడీ ఎక్కడ వరకు ఉన్నాం మనము థర్డ్ డిసెంబర్ వరకు ఉన్నాం మనం ఆల్రెడీ కాబట్టి నా డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ లో ఇంకా ఎన్ని రోజులు మిగిలి ఉన్నాయో చూద్దాం ఏ సంవత్సరం నెల డిసెంబర్ నెలలో ముప్పై ఒక్క రోజే ఉంటుంది కదండి లీపు సంవత్సరపు డిసెంబర్ అయినా ముప్పై ఒక్క రోజులే ఉంటుంది నాన్ లీప్ అంటే సాధారణ సంవత్సరపు డిసెంబర్ నెల అయినా కూడా ముప్పై ఒక్క రోజులే ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో సందేహం లేదు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో ఆల్రెడీ మూడు రోజులు వెళ్ళిపోయాయి కదా ఆల్రెడీ మూడు రోజులు వెళ్ళిపోయాయి కదా బికాస్ ఆ మూడవ రోజు సండే ఇచ్చేసారు కదా కాబట్టి ముప్పై ఒక్కటిలో మూడు రోజులు వెళ్ళిపోయాయంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ డేస్ జీరో డేసే కదా ఇక నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ డేస్ జీరో డేసే కదా జీరో డేస్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళమంటున్నాడు థర్డ్ జాన్వరి థర్డ్ జాన్వరి టూ థౌజండ్ వన్ అంటున్నాడు మరుసటి సంవత్సరమే అంటే థర్డ్ జాన్వరిలో అంటే అప్పటి వరకు ఎన్ని ఆర్ డేస్ అనమాట త్రీ ఆర్ డేస్ ఏ కదండి థర్డ్ వరకు వెళ్ళమన్నాడు కదా త్రీ ఆర్ డేస్ కాబట్టి ఇది జీరో డేస్ ఇది త్రీ సో టోటల్ గా టోటల్ గా ఎన్ని ఆర్ డేస్ వచ్చాయి మనకు త్రీ ఆర్డ్ డేస్ వచ్చాయి ఈ త్రీ ఆర్డ్ డేస్ దేనికి కలపాలి నేను సండే కలపాలి ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి కలుపుతాం సో సండే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే కాబట్టి థర్డ్ జనవరి ఏమవుతుంది వెన్స్డే బుధవారం అవుతుంది బుధవారం అవుతుంది ఓకేనా నా ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓకే టైమ్ సీక్వెన్స్ లో పార్ట్ టూ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలెండర్ లాజిక్ నా ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్ వెన్స్డే వాట్ డే ఈస్ మార్చ్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హౌ సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫిబ్రవరి నెల అన్నాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ అన్నాడు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనేది లీప్ సంవత్సరం కదండి సో లీప్ సంవత్సరం అయినప్పుడు ఆ ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఉంటాయి ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఫస్ట్ ఇచ్చేసాడు అంటే ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయన్నమాట ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాయి ఇక ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ అక్కడ సున్నా అయిపోతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సున్నా ఆర్ట్ డేస్ అయిపోయాయి సున్నా ఆర్ట్ డేస్ అయిపోయాయి దానికి నెక్స్ట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళమంటున్నాడు మార్చ్ థర్డ్ వరకు వెళ్ళు అంటున్నాడు సో మార్చ్ థర్డ్ వరకు వెళ్ళు అంటే త్రీ ఆర్ట్ డేస్ కదా అక్కడ ఉండేవి కాబట్టి జీరో ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ డేస్ కదా మనకు వచ్చాయి టోటల్ ఆర్ట్ డేస్ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ వచ్చాయి ఈ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ నేను దేనికి కలపాలన్నమాట వెన్స్డేకి కలపాలి ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్తున్నాను కదా ఫిబ్రవరి నుండి మార్చ్కి వెళ్తున్నాను కదా కాబట్టి వెన్స్డే ప్లస్ త్రీ డేస్ థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సాటర్డే శనివారం శనివారం ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టైమ్ సీక్వెన్స్ లో వచ్చే పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చేసేసాం నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ వేరే టాపిక్ లో కలుద్దాం ఓకే టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్స్ బీ విత్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ ఫర్ యువర్ షూర్ సక్సెస్ బాయ్